Sziasztok! A következő résztvevőnk a hideg déli környéken honos. Kizárólag a déli féltekén él. Az állatkerteket leszámítva. Madár, de repülni sem tud és járni is csak esetlenül. Viszont olyan ügyesen úszik, mintha repülne. Ez a 18 vagy 19 élő pingvin alakúak egyike. A király pingvin, más néven óriás pingvin amely a madarak osztályának pingvin alakú akrendjébe, ezen belül pedig a pingvinfélék családjába és az fenisz csinálj alcsaládjába tartozó faj. Tudományos neve Aptenodites patagonicus. Az Aptenodites madár nem típus faja. Ebben a nembe tartoznak még a Táncoló Talpak című film hősei a császár pingvinek, és egy a plioncénkolban kihalt faj. Ez 3 millió éve halt ki, csak foszilis maradványok alapján tanulmányozták. A pingvin alakúak családja egy kivételével kizárólag a déli féltekén él. Az egyenlítő fölött egyedül a veszélyeztetett galápagoszi pingvin él, de az sem vándorol túlságosan éjszakra, mivel a galápagosz szigetek pont az egyenlítő környékén helyezkednek el. Azért 18 vagy 19 faj tartozik ide, mert jelen pillanatban még nem tudják eldönteni, hogy milyen alfajt sorolhatnak be külön fajként. A genetikai kutatások eredményei miatt ez folyamatosan változhat. Tehát a királypingvin a déli tengereken és az Antarktiszt körülvevő szubantarktikus szigeteken honos. Nem az Arktiszon, hanem az ellentétes Arktiszon. Az Anti, vagyis az Antarktiszon. Költőkolóniái a déli szélesség 45. és 55. foka között levő szigeteken vannak. Nagy kolóniái vannak Dél-Georgia szigetén, a Mekkari szigeten, a Hörd és a McDonald szigeteken, Marion és Prince Edward szigeteken, valamint a Kerguelen szigeteken és a Crozet szigeteken. A költési időszakon kívül nem igazán lehet tudni a tartózkodási helyeiket, felszívódnak a végtelen óceánokban. Vagyis az Antarktisz körülvevő tengereken téblábolnak ebben az időszakban. Ilyenkor elkoborolnak északabbra is, a Dél-Afrikai Köztársaság, Új-Zéland és Ausztrália partvidékein is láttak már királypingvineket. Ez a faj a legnagyobb pingvinek közé tartozik. Kifejlett példányai 70 és 100 cm közöttiek. Súlya 9,3 és 18 kg között mozog. Nagyjából 25%-kal kisebb, mint a császárpingvin. Fekete fejének mindkét oldalán a fültájékon ovális, narancsárga folt van, amely lefelé és előre keskenyedik, majd hátul fekete szegélyi szalagban folytatódik. Hátuk sötét, hasuk világos, ami a vízben a ragadozóknak nehezíti meg, hogy meglássák őket. Bár a nőstény és a hím királypingvinek monomorfak, vagyis egyalakúak, hívásaik alapján el lehet őket különíteni. Azon kívül a hím valamivel nagyobb, mint a nőstény. Első pillantásra a királypingvin nagyon hasonlít a nagyobb, közeli rokon császárpingvinhez, de a kifejlett királypingvin arcfoltja azonban tömör élénk narancsárga, míg a császárpingvin és sárga és fehér, a melkas felső része pedig inkább narancsárga a királypingvin esetében, míg a nagy testvérnél a sárga. Mindkettő színes mintázattal rendelkezik a csőr alsó oldalán, de ezek a császárpingvinnél rózsaszínűek, a királypingvinnél meg narancsárgák. A császár és királypingvinek területei általában nem fedik egymást, max. néhány csavargó látogat át a másik félhez. Sokszor költenek ugyanazokon a szigeteken, mint más pingvinek, beleértve Tűzföldet és a Falkland szigeteket. A királypingvinek már jóval a költési időszak kezdete előtt megjelennek a költő kolóniákban, mert a kotlás kezdete előtt nagyjából két hétig vedlenek. Habár évente próbálkoznak költéssel, ez csak két-három évente sikerül nekik a hosszú nevelési időszak miatt. Egy költés alatt a tojók egyetlen körte alakú fehér tojást tojnak, ez nagyjából 300 grammos és 10 cm. A tojást, melyet lábon tartanak és egy bőrredővel takarnak el, körülbelül 55 napig költik és mindkét fél 6-18 napos műszakban osztja meg a kotlást. A kikelés folyamata két-három napig is tarthat, és utána a fiókák teljes mértékben a szülőktől függnek. Barna színű tollazatuk, vagyis inkább pihéig vannak, és miután elérik a megfelelő kort, elhagyják szüleiket, és a többi fiókával egy nagy csoportba úgynevezett óvodába tömörülnek, és csak néhány felnőtt vigyáz rájuk, amíg a szülők táplálékot keresnek. Így töltik el a hosszú telet. Mivel ilyenkor szüleik csak nehezen találnak táplálékot, a fiókák a nyáron felhalmozott zsírtartalékokat élik fel, és tömegük jócskán lecsökken. 
A következő tavasszal a szülők tovább betetik a fiókákat, és azok nyár elejére elérik a kifejlett méretüket. Majd vedlés után felnőtt kori tollazatuk is kifejlődik. Ilyenkor a felnőtt madarak is vedlenek, majd az egész kolónia tollastól, bőröstől a tengerre vonul. A király pingvin az ivar érettséget három éves korban éri el, bár ekkor még csak nagyon kevés egyednek sikerül párzani. Például a Crozet szigeteken 5%-ot jegyeztek fel. Általában az első szaporodás 5-6 éves korban történik. Évente csak egy párjuk van, és ehhez a párjukhoz hűségesek maradnak abban az évben. A párzások közötti pár megtartás azonban kevesebb, mint 30%, vagyis a következő párzásnál meg lehet, hogy más párt választanak. A hosszú szaporodási ciklus valószínűleg hozzájárul ehhez az alacsony arányhoz. A teljes populációt 2.230.000 párra becsülik, és ez növekszik. A legnagyobb költőpopuláció a Crozet szigeteken található, kb. 455.000 pár. 228.000 pár a Prince Edward szigeteken, 240 ezer és 280 ezer a Kergölen szigeteken, és több mint 100 ezer pár a Dél-Georgia szigetcsoportban. A Mekkari szigeteken jelenleg kb. 70 ezer pár található. Az 1920-as évek elejére a király pingvin populációt Dél-Georgia és a Falkland szigeteken majdnem kiirtották a bálnavadászok. Az egyik legnagyobb ismert király pingvin kolónia a Crozet szigeteken található Disznó-sziget populációja, az elmúlt néhány évtizedben jelentős mértékben csökkent. Az 1980-as évek kb. félmillió költőpárjáról kb. 60 ezer költőpárra. A hanyatlások át az ökoszisztéma éghajlatváltozással összefüggő változásaira vezetik vissza, mivel elsődleges táplálékforrásuk egyre távolabb kerül azoktól a helyektől, ahol a pingvinek szaporodhatnak, és ez a populáció csökkenését és a király pingvinek költőhelyeinek eltolódását eredményezheti. Én itt nem zárnám ki az okok közül a nagyüzemi kereskedelmi halászatot sem. A Nature Protection Society 1936. augusztusában több királypingvint is szabadon engedett az észak-norvégiai Finnmark megyei Jeszvárban és az észak-norvégiai Lofoten szigetcsoporthoz tartozó Röztben. A pingvineket az 1940-es években többször is látták a területen, bár 1949 óta egyiket sem jegyezték fel hivatalosan. Az 1950-es évek elején néhány meg nem erősített pingvines megfigyelés azért történt. Jerry Kuyman amerikai zoológus 1971-ben forradalmasította a pingvinek táplálékkeresési viselkedésének tanulmányozását, amikor közzétette eredményeit a császár pingvinek automatikus merülés rögzítő berendezéseinek használatáról. Majd 1982-ben egy király pingvin 235 méteres merülésének rögzítéséről is tudósított. A jelenleg feljegyzett maximális merülés 343 méter a Falkland szigetek régiójában, a Crozet szigeteken pedig 552 másodperces maximális merülési idő. A király pingvin általában 100 és 300 méter közötti mélységbe merül, nappali órákban kb. 5 percet tölt víz alatt, éjszaka pedig kevesebb, mint 30 méterre merül. Egy tanulmány eredményei szerint a király pingvinek által végzett merülések többségében a pingvin egy bizonyos mélységbe merül, és ott marad egy ideig vadászni, mielőtt visszatérne a felszínre. Ez az idő nagyjából a teljes merülési idő fele. A Crozet szigeteken végzett megfigyelések kimutatták, hogy a legtöbb király pingvin a kolónia 30 km-es körzetében vadászik. Átlagos úszási sebessége 6,5 és 10 km per óra közötti. A 60 méter alatti sekélyebb merüléseknél átlagosan 2 km per órával süllyed és emelkedik, míg a mélyebb 150 méter feletti merüléseknél mindkét esetben 5 km per órás sebességgel úszik. A száraz földön a király pingvin felváltva jár ingatagjárással vagy szánkózik, vagy a hasán csúszik át a jégen, lábaival és szányszerű uszonyaival hajtja magát. Mint minden pingvin ez is röpképtelen. A király pingvinek főként lámpás halat, tinta halat és krill tesznek. Ellenségeik más madarak és tengeri emlősök, mint a viharmadárféle óriás hojsza, a rabló sirály, a falklandi tokos csőrű, a déli sirály, a leopárt fóka, az antarktiszi medvefóka és a párosújú patások osztályába sorolt karcárnyú delfin, más néven orka. 
Európában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Svájcban, Hollandiában, Belgiumban és Dániában tartanak királypingvint. Legalábbis én ezekről a helyekről olvastam. A királypingvinek maximális élettartama vadon 26 év, fogságban pedig 41 év. A Természetvédelmi Világszövetség nem veszélyeztetett kategóriába sorolja. Mivel a bálnavadászat abba maradt, ezért a királypingvineket jelen pillanatban a nagyüzemi kereskedelmi halászat fenyegeti, amely kimerítheti fő táplálékforrásukat. Az 1990-es évek elején több mint 200 ezer tonna halat hasznosította kereskedelmi célnal Dél-Georgia régióban, azokból, amikkel a pingvin táplálkozik. Azok a folyamatban lévő kísérletek, amelyek az emberi fogyasztásra szánt halászat továbbfejlesztésére irányulnak, a pingvinek kulcsfontosságú táplálékkereső területeik közelében valószínűleg negatív hatással lesznek a pingvinek számára. És ha már említettük a táncoló talpakat az elején, akkor akár fel is állhatunk egyet táncolni mi is. Nyugi, én nem mondom, hogy nem táncolsz jobban, mint én! Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, sokat jelent neked. Ha már feliratkoztál, köszönöm és örülök neked. Ne felejts el táncra perdülni, ha úgy tartja a kedved. Legyen szép napod!